ஹை ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்கள் எஸ்கேஏ பேசுகிறேன் ரஷ்யாவின் ஒரு ஹைப்பர்சானிக் ஏவுகணை அமெரிக்காவின் பேட்ரியாட் மிசைல் சிஸ்டம் பயன்படுத்தி தடுக்கப்பட்டு அழிக்கப்பட்டதாக செய்திகள் வெளியாக ஆரம்பித்துள்ளது இது ஒரு சாதாரண விஷயமே கிடையாது ரஷ்யாவில் வருடத்திற்கு வருடம் மிகவும் ஆடம்பரமாக கொண்டாடப்படக்கூடிய விக்டரி டே செலிப்ரேஷன் கேன்சல் செய்யப்பட்ட விஷயம் பை நவ் உங்க எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும் வரலாற்றில் இதுவரை நடக்காத விதத்தில் ரஷ்யாவின் அடையாளமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய ஈவெண்ட் கேன்சல் செய்யப்பட்டதன் காரணம் என்ன இதன் பின்னால் இருக்கக்கூடிய ரஷ்யாவின் திட்டங்கள் என்ன கடந்த நான்கு நாட்களாக நடக்கக்கூடிய விஷயங்களை பார்க்கும்போது மூன்றாம் உலக போர் சூடாக மாறக்கூடிய அந்த தருணம் வந்துவிட்டதோ என்ற சந்தேகம் உலகத்தில் பல தலைவர்களுக்கும் பெரிய பெரிய அதிகாரிகளுக்கும் மிலிட்டரி வல்லுநர்களுக்கும் வந்துவிட்டது பிஃபோர் டூ டேஸ் இரண்டு நாட்களுக்கு முன்பு ரஷ்யாவின் கிரெம்லின் கோட்டை தாக்கப்பட்டது இதுவரை நடக்காத ரஷ்யாவை ரஷ்யாவுக்குள்ளேயே அட்டாக் செய்வதற்கான தொடக்கமாக ஒரு பிரிலியூடாக ஒரு பிரிவியூவாக இது பார்க்கப்படுவதாகவும் இந்த தாக்குதல் பார்க்கப்படுவதாகவும் அப்படியானால் இது மூன்றாம் உலக போருக்கான தொடக்கம் என்றும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நேற்றும் இன்றுமாக அமெரிக்காவின் டிஃபென்ஸ் சீஃப் ஆஸ்டின் சீஃப் ஆஃப் ஸ்டாஃப் மார்க் மில்லி நேட்டோ அதிகாரிகள் அப்படின்னு பல முக்கியமான மிக ரகசியமான கூட்டங்கள் கடந்த இரண்டு இரவுகளில் நடந்து முடிந்துள்ளது இன்னும் ஒரு சில முக்கியமான கூட்டங்கள் தொடர்ந்து நடந்து கொண்டே இருப்பதாக ரிப்போர்ட்ஸ் வந்துகிட்டே இருக்கு இதில் இன்னொரு விஷயமும் இருக்கு இரண்டு நாட்களுக்கு முன்பு ரஷ்ய அதிபர் புட்டினை கொலை செய்யும் அளவுக்கு திட்டம் போட்டு கிரம்லின் மாளிகையை ட்ரோன் பயன்படுத்தி உக்ரைனும் நேட்டோவும் தாக்கினார்கள் என்ற செய்தி வெளிவந்த அடுத்த நிமிடமே ரஷ்யா ஒரு புது வகையான புது விதமான தாக்குதலை கம்ப்ளீட்லி நியூ ஸ்ட்ரிங் அட்டாக் நேட்டோ பயப்படும் அளவுக்கு ஒரு பெரிய தாக்குதலை ஆரம்பித்தது அதே நேரத்தில் ரஷ்யாவின் சீனியர் தலைவர் மெத்வதே உக்ரைன் அதிபர் செலன்ஸ்கியை காலி செய்தால் மட்டுமே இந்த போரினை சீக்கிரமாக முடிவுக்கு கொண்டு வர முடியும் என்று வெளிப்படையாக பேசிய காரணத்தால் இதுவே முதல் முறையாக ரஷ்யா இப்படி வெளிப்படையாக பேசியது என்று சொல்லலாம் புட்டின் இதற்கு முன்பு ஒரு முறை கேள்வி கேட்டபோது செலன்ஸ்கியை அழிப்பது அவரது எண்ணம் கிடையாது என்று வெளிப்படையாக சொல்லியிருந்தார் நான் செலன்ஸ்கியை கொல்ல மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தார் ஆனால் இப்போது இந்த மெத்வதே செலன்ஸ்கியை காலி செய்ய வேண்டும் என்று வெளிப்படையாக பேசியது நேட்டோவுக்கு ஒரு வகையான பயத்தை உருவாக்கியுள்ளது அப்படியானால் ஒருவேளை ரஷ்யா உக்ரைனின் கீவ் நகரத்தில் இருக்கும் செலன்ஸ்கியை எப்படியாவது கண்டுபிடித்து தாக்கிவிடுவார்களோ என்ற பயம் கண்டிப்பாக தற்போது உக்ரைனுக்கும் நேட்டோவுக்கும் வந்துவிட்டது என்பது உண்மை அதை யாராலும் மறுக்க முடியாது அதற்கான ஆதாரங்கள் அதிகமாக வெளியாகியுள்ளது எனவே இந்த போரின் போக்கு தற்போது வேறு விதமாக மாறிவிட்டது உடனடியாக ரஷ்யா தனது தாக்குதலை மாற்றியது பக்முத் பகுதியில் இருக்கும் ரஷ்ய படைகள் தற்போது கீவ் நோக்கி நகர ஆரம்பித்துள்ளதாக பெரிய பெரிய காட்சிகளும் பெரிய பெரிய மார்ச் படங்களும் வெளிவந்துள்ளது ரஷ்யா இன்னும் கூட கிரெம்லின் கோட்டையில் நடந்த தாக்குதல் ரஷ்ய அதிபர் புட்டினை கொலை செய்வதற்காக திட்டமிடப்பட்டது என்றும் அது நேட்டோவால் முக்கியமாக அமெரிக்காவால் திட்டமிடப்பட்டது என்றும் அதற்கான பழி வாங்கும் நடவடிக்கையை கண்டிப்பாக ரஷ்யா செய்யும் என்றும் தொடர்ந்து செய்திகளை வெளியிடுகிறது ஆனால் அமெரிக்கா நோ 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 கிடையவே கிடையாது அந்த தாக்குதலுக்கும் எங்களுக்கும் அமெரிக்காவுக்கும் எந்த கனெக்ஷனுமே கிடையாது என்று சொல்லியுள்ளது இதுவரையிலும் அந்த தாக்குதல் யாரால் எப்படி செய்யப்பட்டது என்பதை யாராலுமே எந்த ரகசிய அமைப்புகளாலும் கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை ஆனால் இப்ப இருக்கக்கூடிய கேள்வி இரண்டு ட்ரோன்ஸ் பயன்படுத்தி கிரெம்லின் கோட்டையை தாக்கி ரஷ்ய அதிபர் புட்டின் அவர்களை கொலை செய்துவிட முடியுமா எனவே இது ஒருவேளை ரஷ்யாவுக்கு உள்ளிருந்து ஏதாவது இன்சைடர் செய்த வேலையாக இருக்குமா என்று கேள்வி உள்ளது நீங்களே கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க இதே இந்த தாக்குதல் வேற ஏதாவது ஒரு நாட்டின் பிரதமர் அல்லது பிரசிடென்டின் ஆபீஸாக இருந்திருந்தால் இப்படி ஒரு ட்ரோன் வெடித்திருந்தால் இப்போதைக்கு ஒரு மிருகத்தனமான பழி வாங்குவதற்காக ஒரு பெரிய கூச்சலே நடந்திருக்கும் உண்மையா இல்லையா அந்த நாடுகளில் இருக்கும் ஊடகங்கள் அந்த நாட்டுக்குள்ளேயே ஒரு உள்நாட்டு போரினையே உருவாக்கியிருக்கும் இதே இந்த தாக்குதல் அமெரிக்காவின் வெள்ளை மாளிகையில் நடந்திருந்தால் என்ன நடந்திருக்கும் கொஞ்சம் கற்பனை செஞ்சு பாருங்க பைனா ஒரு பெரிய டிஃபென்ஸ் மாநாடே தொடங்கியிருக்கும் ஒரு ஸ்பை பலூன் பறந்ததுக்கே நான்கு நாட்களாக கூட்டம் போட்டாங்க தொடர்ந்து தூங்காம ஆனா ரஷ்யாவில் என்ன நடக்குது பாருங்க 
அல்மோஸ்ட் ஒரு ஸ்லீப் வாக்கிங்ல இருக்குன்னு சொல்லுற அளவுக்கு அமைதியாக இருக்கு ரஷ்யா எந்த விதமான எஸ்கலேஷனுமே கிடையாது ரஷ்ய பொதுமக்கள் கோபத்துல கடல் மாதிரி தெருக்களில் வந்து கொந்தளிக்கல ஆவேசங்களும் இல்லை எந்த விதமான ரீட்டாலியேஷன் என்று சொல்லும் அளவுக்கு போரினை விரிவாக்கம் செய்யல நத்திங் எதுவுமே நடக்கல ஆனால் இது இந்த தாக்குதல் உக்ரைனால் தான் செய்யப்பட்டது என்பது பை நவ் கன்ஃபார்ம் ஆகியிருந்தால் இதற்குள் இப்ப பை நவ் ரஷ்யா உக்ரைனிய நாடாளுமன்றத்தின் மீது யாருக்குமே தெரியாத ஏதாவது ஒரு ஆயுதத்தை ஒரு வெடிகுண்டை பயன்படுத்தி மொத்த உக்ரைன் நாட்டினை மொத்தமாக காலி செய்திருக்கும் அதுவே உக்ரைன் நாட்டின் முடிவாக இருந்திருக்கும் அது மட்டும் கிடையாது உக்ரைனை எப்படி காலி செய்கிறேன் என்று நேட்டோவுக்கு செய்தி அனுப்பியிருக்கும் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கா நமது மறைந்த தலைவர் வாஜ்பாயி அவர்கள் இந்தியாவின் பிரதமராக இருந்த நேரத்தில் பாகிஸ்தான் செய்த ஒரு பயங்கரவாத தாக்குதலுக்கு பதிலடியாக பேசியிருந்த நேரத்தில் இந்தியா பாகிஸ்தான் போர் ஒரு அணு ஆயுத போராக மாறினால் ஒருவேளை இந்தியாவின் பாதி பகுதி அழிக்கப்படலாம் ஆனால் அதுக்கு பதிலாக பதிலுக்கு மொத்த பாகிஸ்தானும் இல்லாமல் போய்விடும் என்று உலக அரங்கில் வெளிப்படையாக பேசினார் மறைந்த பிரதமர் வாஜ்பாய் ஆனா ரஷ்யா அப்படி கூட பேசவில்லை ஏன்னா ரஷ்யாவின் பதிலடி எதிர்வினை முற்றிலும் வேறுபட்டது மாறுபட்டது மற்றும் ரொம்பவும் புதிரானது ரகசியமானது எனவே நான் கடந்து இரண்டு நாட்களாக நம்ம வீடியோவில் சொன்ன மாதிரியே இந்த தாக்குதல் உக்ரைனால் செய்யப்பட்டதாக கண்டிப்பாக தெரியவில்லை ஏன்னா கிரெம்லின் மாளிகை மீது தாக்குதல் நடத்தவோ அல்லது புற்றினை கொலை செய்யும் அளவுக்கு உக்ரைன் துணியும் என்று யாராலுமே நம்ப முடியாது எதிர்பார்க்க முடியாது ஏனென்றால் ஒரு வேளை உக்ரைன் விரும்பியபடி கிரெம்லின் கோட்டையை அல்லது புட்டின் அவர்களை தாக்குவதில் வெற்றி பெற்றிருந்தால் நிச்சயமாக உக்ரைன் மீது ஒரு பெரிய அணுகுண்டு தாக்குதல் நடக்கும் ஜப்பானின் ஹிரோஷிமா நாகசாயில் நடந்ததை விட நூறு மடங்கு அழிவு அதிகமாக இருக்கும் மொத்த உக்ரைனிய மக்கள் இனமே அழிந்து போய்விடும் ஏனென்றால் ரஷ்யாவுக்கு ரஷ்ய மக்களுக்கு ரஷ்ய படைகளுக்கு ரஷ்யாவின் பெரிய பெரிய தலைவர்களுக்கு பணக்காரர்களுக்கு புட்டினை கொன்றுவிட்டார்கள் என்ற ஒரு காரணமே போதுமானது அதுவே மூன்றாம் உலக போரின் முடிவாக இருக்கும் தொடக்கமாக இருக்காது முடிவாக இருக்கும் கண்டிப்பாக நேட்டோ தலையிட்டால் அது ஒரு பெரிய அணு ஆயுத மோதலாக இரத்த களரியாக மாறிவிடும் எனவே புற்றினை தாக்கும் அளவுக்கு நேட்டோ ஒருபோதுமே அப்படிப்பட்ட ஒரு தாக்குதலை செய்யவே செய்யாது ஆனால் இப்ப இருக்கக்கூடிய கேள்வி அப்படியானால் இந்த தாக்குதலை இந்த ட்ரோன் தாக்குதலை செய்தது யார் என்னை பொறுத்தவரையில் இது ரஷ்யாவுக்கு உள்ளேயே கண்டிப்பாக நடந்தது ரஷ்யாவில் பல மில்லியன் கணக்கான கமர்ஷியல் ட்ரோன்ஸ் இருப்பதாக சொல்லப்படுகிறது நீங்களே பாருங்க ரஷ்யாவில் ட்ரோன் லைசன்ஸ் எடுப்பது என்பது இந்த சூப்பர் மார்க்கெட்ல ஷாப்பிங் செய்வது மாதிரி மாஸ்கோவில் மட்டுமே நானூற்றி ஐம்பதுக்கும் அதிகமான ட்ரோன்கள் இருப்பதாக சொல்லப்படுகிறது லைசன்ஸ் எடுத்த எண்ணிக்கையின் அடிப்படையில் எனவே இது ரஷ்யாவுக்கு உள்ளேயே இருக்கக்கூடிய ஆனால் புட்டினுக்கு எதிரான உள்நாட்டு எதிரி முயற்சி செய்த ஒரு சோதனையாக நம்ம பார்க்கலாம் ஆனால் அந்த எதிரிக்கு ஐரோப்பிய நாடுகளின் ஆதரவு ஏதாவது ஒரு விதத்தில் பணம் அப்படின்னு ஏதாவது ஒரு விதத்தில் கண்டிப்பாக இருக்க வாய்ப்புகள் உள்ளது அந்த எதிரி உள்நாட்டு எதிரி ஐரோப்பிய நாடுகளின் உதவி அல்லது பணம் என்பதை வாங்கிவிட்டு இந்த ரேஞ்ச் இந்த மாதிரியான ட்ரோன்ஸ் வந்து ரஷ்யாவுக்குள்ளேயே எவ்வளவு தூரம் டிராவல் செய்ய முடியுது எப்படிப்பட்ட அழிவுகளை ஏற்படுத்துது கிரெம்லின் மாளிகைக்கு மேல பறந்து தாக்குதல் செஞ்சா எப்படிப்பட்ட அழிவுகள் எப்படிப்பட்ட ஆபத்துக்கள் வருது இதை எப்படி திட்டமிட்டு செய்யலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக உள்நாட்டிலேயே இருந்த ஒருத்தர் இதை செஞ்சிருக்கலாம் எனவே நம்ம யாருமே யோசிக்கும் அளவுக்கு புட்டின் ஒரு அவசர புத்திக்காரர் கிடையாது திட்டம் போட்டு ஒவ்வொரு நகர்வையும் ஒரு மாஸ்டர் ஸ்ட்ரோக் போல செய்வதற்கு நேரம் எடுத்து தயாரான பிறகே நகர்வுகளை பொதுவாக செய்பவர் அப்படித்தான் இப்பவும் செய்கிறார் எனவே இந்த தாக்குதலை யார் செய்தது என்பது கண்டுபிடிக்கப்பட்டால் அதுக்கு அப்புறம் இருக்க ஒரு பெரிய விளையாட்டு ஆனால் மெத்வதே வட்டாரத்தில் ரஷ்ய அதிபர் புட்டின் இன்னும் கடுமையான தாக்குதலை செய்து உக்ரைனை வேகமாக அழித்து ஜெலன்ஸ்கியை காலி செய்து உக்ரைனை மொத்தமாக அழிக்காமல் இந்த போரினை மிகவும் மெதுவாக செய்வதால் புட்டின் மீது கோபம் இருப்பதாக சந்தேகங்கள் உலக அளவில் உள்ளது எனவே 
புட்டினை பதவி நீக்கம் செய்தால் இந்த போர் வேகமாக ஒரு அணு ஆயுத போராக மாறி பெரிய உலக அழிவுகள் வர வாய்ப்புள்ளதாக சொல்லப்பட்டாலும் புட்டினை பதவி நீக்கம் செய்வது அவ்வளவு சுலபம் கிடையாது தற்போதைக்கு மொத்த உலகம் பார்க்கக்கூடிய புட்டின் அவர்கள் நேரில் பார்க்கும் புட்டினை விட இருபது மடங்கு பவர் அதிகமான ஒரு கண்ட்ரோல் அண்ட் கமாண்ட் வைத்திருப்பவர் புட்டின் எனவே புட்டினை பதவி நீக்கம் செய்வது என்பது நடக்காத காரியம் இந்த போர் எப்போது வேண்டுமானாலும் ஒரு பெரிய அணு ஆயுத போராக மாறினாலும் ரஷ்ய அதிபர் புட்டின் அதனை நிதானமாக சரியான திட்டம் போட்டுதான் செய்வார் என்பது உண்மை இதை நான் எப்பவோ சொல்லியிருக்கேன் இன்றைய உலக அரசியலில் போர் ஸ்ட்ராட்டஜி அரசியல் அறிவு இயற்கையாகவே திட்டமிடும் சக்தி புட்டின் அளவுக்கு இருக்கும் அரசியல்வாதி உலகத்தில் தற்போது யாருமே கிடையாது இத சொன்னா இவர் ரஷ்யா சப்போர்ட்டர்னு சொல்ற கூட்டம் அதிகமா இருக்கு சொல்லிட்டு விடுங்க ஆனா உங்களுக்கான கேள்வி நீங்க இந்த ட்ரோன் தாக்குதல் பற்றி என்ன யோசிக்கிறீங்க புட்டினை இந்த அளவுக்கு சுலபமாக இவர்களால் கொல்ல முடியுமா முடியும் என்றால் அதை விட கேலியான விஷயம் எதுவுமே கிடையாது உண்மையா இல்லையான்னு இந்த வீடியோவின் கமெண்ட்ல கண்டிப்பாக நீங்க சொல்லணும் கடந்த இரண்டு மூன்று நாட்களாக எஸ்இஓ கூட்டத்தில் என்னென்னமோ நடக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வருத்தெடுக்கிறதுன்னு சொல்லுவாங்கல்ல அது மாதிரி பாகிஸ்தானின் புட்டோவை வறுத்து கரிச்சு அனுப்பியாச்சு சரியா இந்த எஸ்இஓ கூட்டத்தில் நடந்த இன்னொரு கேவலமான விஷயம் என்னான்னு பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ரொம்பவும் பெரிய ஒரு அதிருப்தியை உருவாக்கிய விஷயம் என்னான்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கூட்டத்துக்கு வந்த அந்த புட்டோவுக்கு இந்த ராஜ்தீப் தேசா இது மாதிரியான ஊடக சொந்தக்காரர்களுக்கு இன்டர்வியூ கொடுத்தது அவங்களுக்கு டிஆர்பி ஒரு பெரிய பப்ளிசிட்டி மைலேஜ் எல்லாம் கொடுத்தது அதுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தவறான ஒரு விஷயம் அவனை இங்கே கூப்பிட்டு நம்ம நாட்டுக்குள்ளேயே இருந்து நம்ம நாட்டை பற்றி பேசுறதுக்கு அனுமதிக்கிறது எவ்வளவு ஒரு பெரிய தப்பான விஷயம் சரியா வந்தானா பேசினானா மீட்டிங் அட்டன் பண்ணானா நம்ம போட்ட சாப்பாடை சாப்பிட்டானா போயிட்டே இருக்கணும் அதே கூட்டத்தில் நம்ம நாட்டு வெளியுறவு அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் வந்து அவனை பற்றி ஈஸ் அ சப்போர்ட்டர் ஈஸ் அ ப்ரொமோட்டர் ஆஃப் டெரரிசம் அப்படின்னு சொல்கிறது அது கெத்து ஏன்னா அதுதான் உண்மை ஆனால் அவன் இங்கே இருந்துக்கிட்டு நம்ம நாட்டுக்குள்ளேயே இருந்துக்கிட்டு காஷ்மீருக்கு அப்படி இப்படி ஆன போனு சொல்கிறது அதை அனுமதிக்கக்கூடாது எப்படியோ நடந்துருச்சு ஸோ ஐ ஆம் நாட் ரியலி சூப்பர் இம்ப்ரெஸ்ட் அபவுட் தேட் நாட் அட் ஆல் இம்ப்ரெஸ்ட் சூப்பர் இம்ப்ரெஸ்ட் விடுங்க நாட் அட் ஆல் இம்ப்ரெஸ்ட் எனிவே இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் இன்னும் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா மற்ற வீடியோஸ் பாருங்கள் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிக்கும் மை டி ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓகேம்மா நேற்று போட்ட வீடியோவை பாருங்கள் கடந்த இரண்டு மூன்று நாட்களாகவே போட்ட வீடியோஸ் எல்லாமே அப்படியே டெரர் மாதிரி ஃபயர் மாதிரி இருக்கும் பாருங்கள் டைம் இருந்தால் எல்லா வீடியோக்களையும் பாருங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிக்கும் பிடிச்சிருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் போதும் சரியா அந்த சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் தான் நம்ம வீடியோஸ் பதிவு பண்ணதுமே உங்களுக்கு உடனுக்குடன் வந்து கிடைக்கும் நீங்களும் பார்க்கலாம் அந்த நோட்டிஃபிகேஷன் எனேபிள் பண்ணுங்கள் Thank you so much my dear friends for watching all my videos and supporting my channel. Until I come back with my next awesome video, it's a bye-bye from Suresh. Stay safe, stay positive, stay active and stay fit and always dream big in your life. We will be able to live in any way, any way, any way, any way, any way, any way, any way. And as I always say, please take care of your parents at home. Your father, 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 your father,